。天晴太子怎么了？天晴太子了不起啊！我跟着你，管你是谁。那是为什么？我需要一个原因。酒没了，我去拿酒。你说，你到底在怕什么？你到底在怕什么？你们不说，我就不知道吗？我的毒根本就治不好，锁情之毒，锁情之毒根本就治不好。你以为我想这样吗？我喜欢你，可是我要把你推开。你以为我想这样吗？我想这样吗？我不想让你难过，我不想让你守着一个要死的人。这是你说不算。少爷佳杰，是你的生辰。哎呀，我一直跟自己说，不要帮你准备那种特别感动的生辰礼物。我知道，你什么都不缺，我也没有钱。买那么贵重的礼物，我就想，你心里可能会寂寞，所以我就准备了一份热闹，希望你喜欢。哎，我喜欢。流光。哎
。这个，嗯，你还真的要谢谢那个死郎中，他帮了我不少忙。是他跟我说，刘光呢，是南荣的神鸟。常更新起时，他们便驰骋夜空。起明心亮，他们就倾巢而归。他们能夜行千里，也可以一生被困在这里。宗远有没有告诉你，刘光这个不足一月的生活？嗯，真的。可是啊，他们从不畏惧死亡。当杨叔将近时，他们总是沉香扑鼻，紫光萦绕，一个个像落英般，终归泥土。做人也应该这样啊！活着的时候，光亮；死的时候。光彩。我曾经遇见过一个女子，她和我心底某个影子重叠。我因为想要看清楚她而接近她，却在接近的过程，慢慢忘记我原来的目的。我的一生，予取予求，从不明白争取和珍重。可就因为这个女子。头一次有这样的感觉，这种感觉强烈到让我忘掉那个影子，只想看见他的存在。扶摇，我希望你像这皎洁的月光一样，永远伴随我身侧，跨越时间和生死，直到末日之中。能跟喜欢的人在一起，死又何惧？花常在，人常在，一生知己，永不相负。多数人还是安分的。谁是大多数，谁又不是大多数？段大人收了翼王殿下。停。件重要的说。好，这是昨晚送来的密报。这是说誉王平荣的吧？陛下圣明。说给我听就是。倒也没什么十万火急的事情，就是说，翼王这几日动作不断，先是与万州王的信使连日密谈，后又派人前往南荣
，据说是要去给当地的几个王爷送宝贝。眼瞧着，翼王这是要对太子殿下动手了。嗯，太子现在怎么样？皇城的密信已经送达，想来太子应该收到了。只是说下去，只是翼王在回朝的路上遍布兵马。太子此行，恐怕是得多担些风险了。既然都决定要回去了，打算怎么走？因为传来消息，前往天泉的往东和往西两条路，都暗藏着翼王的军队。他是看准了我会立刻动身前往天泉，准备在路上伏击我。往天泉的路，并非只有这两条官道，还有一条，最为危险，但却也是最快速的路。格雅沙漠，格雅沙漠又称死亡沙漠，是全武州最危险、最神秘的地方。有人传说那里是冥界的入口。这么多年来，从来没有人通过格雅沙漠而全身而退过。那你还要去？我愿意一试。二次相争，必有一伤。韩立，奴才在。以你之见，我天泉国皇储之位，此二人谁更合适？立储之事关乎国体社稷，小的不敢妄言。韩立，你随我多年，也算是我身边亲近之人。倘若你不说，还有谁敢在我面前说真话？平身。是，但说无妨。太子机警，聪慧过人，心思藏得深些，但晃一看，却似乎比翼王少了些治军的狠劲儿，眼睛高了，又不屑笼络谁。翼王呢，征战多年，有勇有谋，更有野心，只是有时候稍微莽撞了些。啊，朝中大臣是如何想的？太子毕竟是陛下早年册封了的，又刚在穹苍学了一身的本事，这朝野上下各位大人，大多都是随着陛下的心意来的。随我的心意，哼！果然不出朕所料。如此说来，天泉五州朝野上下就认为他无极。就是我天泉太子的不二人选，此事你知，文武大臣知，那无极他自己一定也知，于是他就仰仗着这份众望所归，对我开始肆意妄为。太子年少，喜欢上一两个姑娘也是常情，这回大多也是一时迷了心窍。喜欢上一个平民家的孩子，竟然毁了我天泉国和玄机国的婚约。身为皇储，他应该知道两国邦交联姻的重要性，他岂能不知？这孩子从小就被宠爱坏了，这一路走来也过于顺畅，没有接受任何困苦，对他来说不是什么好事情。是时候了，他该接受磨砺，也应该积累一些教训。去，把翼王给我叫过来。你有没有想过，万一他就巴不得你选这条路呢？这三条路，他应该都有所安排，只不过格雅沙漠过于凶险。他应该只会在前往沙漠的山道上设下伏击，只要摆脱了这些伏兵，前方的路便通行无阻。万一他兴师动众，放手一搏呢？就算如此，也不必过于担忧。我已派隐卫回京调军，上阳宫千骑会同我在格雅沙漠接应。那里的环境酷烈，是我以少胜多的最好机会。比起翼王，我更担心沙漠里那些古古怪怪。
，总有些不安。你呀，什么时候变得那么啰嗦了？我同你一块去。父皇，这才几日不见，你怎么就变成这个样子了？你老弱是不在了，儿臣可怎么活呀、啊？父皇。你神力盖世，英明无双。这些年，儿臣没有伺候在您的床前，实在是儿臣的不孝啊！臣刚才只是太过担心父皇，瞧你这德行，谁敢把天权的皇位交到你的手里？五周天下，江山无银，赐命万千，你担待得起吗？父皇，儿臣刚刚如此狼狈，也也都是因为挂念父皇。忧心父皇的圣地，忧心五州家国，君父之主啊！也实在是父子连心，不能自已呀、啊，父皇。这场病来得巧，朕原本是借机考量一下文武百官的心思，却没想到。给了你一个绝佳的动手机会，父皇，儿臣，儿儿臣不明白您说的是是什么意思、啊。敢做不敢认，辜负了我平时对你的教诲。这皇座从来都是流着血的。父皇英明，儿臣明白。无忌，没想到连父皇都不帮你，这次。你死定了。你说是哪个编戏文的写的呀？说女子定情了，需要自己亲手绣一个荷包，怎么就不能去砍一捆柴，或者是断一把刀呢？你不许嘲笑我，我已经很努力了。你看，莲花像不像？你才像饭团呢，哪儿像了？是，是不大好看。不绣了，不绣了，反正也拿不出手。表姐，哎，表姐，你快去看看铁城吧。干什么？哎呀，无极太子把他抓走，不知道去哪儿了。你快去看看吧。无极，快，慢点，慢点。师父所托之事，铁城必当倾尽全力，誓死照顾好师娘。啊，不是铁城，你傻了
，谁是你师傅？你师娘又是谁啊？叫我功法的是我师傅，那傅瑶自然就是我师娘了。啊？孺子，可教也。我不要做他师娘。哦。是吗？你不愿啊？不是什么，我问你。我跟你说啊，嗯，你要收徒弟我不管，但你别扯上我，我跟你清清白白的。是吗？你说我们俩清清白白，那又为何他们会说你是我的女人？背地里又说，我们是天造地设，摇成龙凤了。放屁！我从未收过徒弟，也未打算收徒弟。这次破戒，是为了你。为为了我？我不必了。做师娘还得管人吃饭喝茶，还管生管死的。我我很穷啊，我管不起。别扯上我。没关系，师娘，师傅不在，你的吃饭喝茶我来管，你的生死我来顾，我一定会好好照顾你的。你,你闭嘴！嗯，等等，什么你不在啊？你要走啊？即刻动身。这么突然啊？舍不得吧？嗯、我的好徒儿啊，嗯。带小七先下去。走了，是师傅。快快快快快快，走。好了，会很快回来。你呢？身边虽然有着一个小七，机灵心善，但毕竟年纪小，身子单薄一些。我看那铁城是真心敬你。又有些习武的底子，所以教了他几手，望他能守你左右，护你周全。我这一身煞气的，又特别擅长逢凶化吉，谁敢惹我？凡事不要逞强，保护好自己。
的刀，是徐大人的。这位才是今日的贵客，今日的翼王殿下，明日的五州君主，参见翼王殿下。好玩好了啊，小红，你可要伺候好了、啊。知道了，您可来了。老爷，来，我敬您。我在房间里面啊，给您备了好酒，好肉。嗯。您都多久没来看红影了？可把红影给想死了。可以了，参见殿下。红影，不辱使命。翼王暗中劫走了上阳宫千骑的调令兵符，他的人马现已开拔，从南荣通往天泉的一条官道、一条水路，都被重兵守着。他现在已经派出了一支最精锐的人马，前往格雅沙漠，不知。是要刺杀谁？王爷，您觉得他是要杀谁呢？嗯，红英如此冰雪聪明，这明摆着的事儿，还用问我吗？这些年，翼王一直花费重金来培植势力，太子殿下也向来警醒。如今，二子相争，正是渔翁得利的好时机。红英不解，殿下为何还是无动于衷？他们兄弟相争，我跟着凑什么热闹啊？您若真像心里想的这么豁达，又何必会在意那无极太子在格雅沙漠里的死活呢？翼王有野心，但才略不足；太子智慧通达，民心所向。如果这天权交给一个莽撞人之手，置天下苍生于水火，那我这当朝的王爷不能坐视不管呢、啊？可是，难道这世上还有什么比重权在握更离一个男人倾心的吗？<笑>二十七年前，我长孙家是最得宠、最得势的皇子，这天权的皇位就是我的。可我对这些唾手可得的东西并不在意。人生苦短，生不带来，死不带去。若是寻不到一位知心的人，给你天下又能如何呢？我找到了，我找到了那个人。于我来说，他可比天下更重要。人一旦动了情，就会畏手畏脚。我失去了皇位。也失去了斗志，更失去了我的挚爱。我怕，我怕到最后，我连个守候的机会都失去了。这天下最难过的，便是秦观。我又何尝不是呢？长孙就把你安排在这儿，赢得我的信任，做监视我的棋子。你辛苦了，殿下，殿下，红英的心，红英的命早就是您的了。正因为如此，我才不想继续让你往火坑里跳。一旦我卷入这庙堂之争
，恐无暇顾及你的安危了。今晚，我就差人把你送走，往后好好过安生日子吧。慢点，小谢，这些都是事先答应下的。这边还有黄金十万，战甲三万，本王绝对不会食言的。今日双倍奉上，本王是想与大当家真心的交个朋友。能够为翼王殿下效劳。是咱们黑绒寨的荣光啊！殿下有什么打算，请尽管吩咐我。我要你先行出兵姚城。就算殿下不吩咐，这姚城，老子也容不下。待你攻得姚城，东去与本王的兵马会合，咱们一道直取皇城。事成之后，整个南荣。不都是你黑荣寨的？<笑>区区一个姚城，我黑荣寨要拿下他，易如反掌。请殿下静待姚城大捷。<笑>这么算起来，无忌已经走了四天了。我知道你很想他，我也想他，也不知道那个混蛋现在怎么样了县令叫扶摇，这个贱人竟然没死！长孙无忌，你敢耍我？大战在即，那个娘们儿也活不了几个时辰了。不只是他，长孙无忌也命不久矣。传我的令，谁能取下姚城县令的首级，赏金万两。是。那些个豺狼土匪，早就该拿起武器清剿他们了。何至于拖到现在？眼看着人家势力壮大了好几倍。姚城是关卡要塞，三国交汇，扼住了姚城，就扼住了五州的整个西部。这样要紧的地方，匪患们早就眼馋了。他们之前勾结县城，姚城是他们囊中之物。现在有青天大老爷主持公道，他们哪里能忍得了？这场祸事，怕是……之前在浩阳山。看到他们半夜行兵，我就知道要出事。只是我本以为，上次他们元气大伤了以后不会这么快的，没想到。那现在怎么办？打也得打，不打也得打。此时姚城上下满打满算也只有三千兵马。这黑荣寨至少有两三万人，再加上草包带来的援军，应该五万人。啊，三千对五万，这这仗怎么打呀、啊？关键咱们姚城的背粮只够吃得上五日，这完全顶不上战时之需啊。如果兵力不足
，我们就先避免正面交锋。如果储备不够，我们就想尽一切办法储备粮草。如果粮草只能吃五日的话。我们就争取在五日之内解决战斗。前面就是戈亚沙漠了，按理来说，你的上阳宫千骑应该到了才对。上阳宫千骑总有过任何一物，若是约定的时辰还没有到的话，便只有一种可能，怕是天权已经生变了。追兵已至，我们已经没有退路了，只能决一死战。兵力有多寡，战甲有优劣，但人不可以丢了气节。这块土地也还是我们的姚城，长剑为嗜血而生，我扶姚，与姚城同在。与姚城同在，与姚城同在。黑荣寨的兵马已经近在咫尺。可是我们口粮已不足三日之需，兵来将挡，水来土掩，大家同我守住这姚城。孙平荣这一次是孤注一掷了，那你我就奉陪到底。杀人都是电光火石之间，最可怕的不是武功高低，而是持久消耗。再这样下去，怕是你我都无法脱身。那你说吧，怎么办？分道扬镳。你走官道，把我回城的消息带给天权的议会。我继续走那条路，也唯有这样。你才有机会脱身。这是都跑了，哼！空城计，那咱们是进城还是不进？弓箭手，放箭！看到了没有？应该无大碍。叫你们的人先进去探探虚实，慢慢的走。凭什么我们的人先进去啊？凭翼王殿下的军令。去，叫
Shot! 